പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ മലയാള സാഹിത്യം മൂന്നിൽ ഇന്ന് യാത്രാവിവരണം ഇതിൽ ഇന്ന് അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സാണെന്ന് പോകുന്നത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ആമുഖമായിട്ട് പറയട്ടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം കുറേ സാധനങ്ങൾ തലയിൽ വട്ടിയും കൊട്ടയും ബാഗും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് വണ്ടിയിൽ കയറിയിട്ട് വണ്ടി അപ്പോഴേക്കും വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾ ഞാനാന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒക്കെ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആദ്യം കാരണം ഈ കയ്യിൽ ഒലക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ കയറുവേ അപ്പോൾ ഇത് കയ്യിൽ നിന്ന് തട്ടിയിട്ട് മറ്റേ മേത്തേക്ക് വീഴും അപ്പോൾ അയാൾ ചീത്ത പറയും പിന്നെ ഒരു ഒരു കിലോമീറ്ററൊക്കെ വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിയാലാണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളൊക്കെ കസേരയുടെ അടിയിൽ ഈ സീറ്റിൻ്റെ അടിയിലേക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റായി വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓടുക അപ്പോൾ ഒന്ന് സെറ്റ് എല്ലാവരും സീറ്റിലൊക്കെ ഒന്ന് ഉറച്ചിരിക്കുക അതുപോലെ ഈ ക്ലാസ്സിനെ അങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ചോളൂ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കയറി സീറ്റിലൊക്കെ ഒന്ന് ഉറച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒതുക്കി വെച്ച് ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്കൊക്കെ നോക്കാം നല്ല റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ വഴിയിലേക്ക് എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങളും ഇതിനകം വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഈ യാത്ര ഈ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് പിന്നെ നല്ല കാറ്റൊക്കെ വീശാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഉറങ്ങുക എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് അത് ചെയ്യരുത് ഇത് ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഉറക്കം നടക്കില്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഇരിക്കുക വണ്ടിയിലിരുന്ന് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ പോവുക എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലിരിക്കുക കാരണം യാത്രയുടെ ഒരു 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 വഴിത്തിരിവിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് രാജൻ കാക്കനാടനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളും യാത്രയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിത്തിരിവിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്ത് ശ്രീനഗറിലാണ് എത്തിയത് ശ്രീനഗറിൽ അദ്ദേഹം വിശ്രമിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ചെറിയൊരു സ്നാനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ തിണ്ണയിലിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വിശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ മുറ്റത്ത് ഒരാൾ ഒരു പൂണൂൽ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പൂജാരി എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇരുന്നിട്ട് മറ്റൊരാളോട് വർത്തമാനം പറയുന്നു വർത്തമാനം പറയുന്നത് അത്രയും ബദ്രിയിൽ നടത്തുന്ന പൂജ ശരിയല്ലെന്നും ശരിയല്ലാത്ത പൂജ നടത്തിയതുകൊണ്ട് ബദ്രിയിലെ ക്ഷേത്ര ചൈതന്യത്തിന് ക്ഷയം സംഭവിച്ചു എന്നും ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നതായിട്ടാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ ഓർക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് ഇനി അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തുടരാം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരാൾ അമ്പലത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്ന് കാണുന്നത് ഈ നാട്ടിൽ ഒരു അത്ഭുതമൊന്നുമല്ല കാരണം നൂറ് കോടി ജനങ്ങളുള്ള ഒരു അന്നത്തെ കണക്കാട്ടോ എന്നല്ല ഇന്നിപ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പതിന് മേലേക്ക് പോയില്ല നമ്മൾ നൂറ് കോടി ജനങ്ങളുള്ളൊരു നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെ തരം മനുഷ്യർ എന്തൊക്കെ തരം സംസ്കാരങ്ങൾ അപ്പോൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തന്നെ പല തരത്തിലുണ്ട് പല വിധത്തിലുണ്ട് പലതരം ആരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ അതിനെല്ലാത്തിനും ഒന്നിൽ നിന്ന് തികച്ചും ഭിന്നമായ മറ്റു സ്വഭാവമുള്ള അപ്പോൾ പലതരം ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊരു അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിലും ഒരാളെ പുറമേ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് അയാൾ ഒരു ജ്ഞാനിയാണോ അയാൾ യോഗിയാണോ എന്നൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അയാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കണ്ടാലും ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്നൊന്നും വരില്ല അയാളുടെ ഉള്ളിൽ യോഗമുണ്ടോ ജ്ഞാനമുണ്ടോ എന്ന് ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം പുരാണങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇറച്ചി വീട്ടുന്ന തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് പോലും ജ്ഞാനവും മോക്ഷവും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന കഥകൾ ധാരാളം നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുറമേക്കുള്ള ഒരു ബാഹ്യ പ്രവൃത്തി അല്ല ഒരാളുടെ ജ്ഞാനത്തെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ അയാൾ അവിടെ ഇരുന്ന് പുക വലിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉടനെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് മോശമായിട്ടൊരു അഭിപ്രായം യാത്രികൻ പറയുകയല്ല ചെയ്തത് പക്ഷേ അയാളുടെ നാവിൽ നിന്ന് ഒരു വാ
ശബ്ദം നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലോ ശ്രുതികളിലോ സ്മൃതികളിലോ എവിടെയും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല വിശേഷിച്ച് ശ്രുതികളിൽ എവിടെയും ശ്രുതി വാക്യങ്ങളിൽ എവിടെയും ജാതി ശബ്ദമില്ല ജാതിയൊക്കെ പിന്നീട് മനുഷ്യർ കൽപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരെ പല പരസ്പരം തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പല കോണ് പല തട്ടുകളിലായി മനുഷ്യനെ തിരിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ ഇടയിൽ ഉച്ചനീചത്വം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചില സങ്കുചിത താല്പര്യക്കാർ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളിലൊന്നും ജാതിയില്ല വർണ്ണമേ ഉള്ളൂ അത് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ ത്രികുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള തരംതിരിവാണ് മനുഷ്യർ മൂന്ന് വിധത്തിലുണ്ടെന്ന് പറയും ഒന്ന് സാത്വിക ഗുണം രജോഗുണം തമോഗുണം സാത്വികം രജം തമം എന്ന് മൂന്ന് തരത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവമുണ്ട് അത് ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലൊന്നല്ല അത് ജന്മത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമല്ല അത് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ നല്ല സാത്വിക ഗുണം ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അയാൾ ഈശ്വരനിൽ അർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും സാ പക്ഷെ ഈ സാത്വിക ഗുണം കിട്ടുന്നത് ജന്മം കൊണ്ടല്ല അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ എത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ പുരാണത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള പുരാണകഥ തന്നെ എടുത്തു നോക്കൂ ഒരു അസുരൻ്റെ മകനായിട്ട് ജനിച്ചു ഹിരണ്യകശിബുവിൻ്റെ മകനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ട് പ്രകർഷേണ ആഹ്ലാദമുള്ളവൻ എന്നാണ് പ്രഹ്ലാദൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എപ്പോഴും ആഹ്ലാദിച്ചിരിക്കുന്നവനെ എപ്പോഴും വിഷ്ണുവിൻ്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഈശ്വരനെ എപ്പോഴും ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പം ജന്മമല്ല ഒരാൾ ഭക്തനാണോ അയാളുടെ ജ്ഞാനം എന്താണ് എന്നൊന്നും തീരുമാനിക്കുന്നത് അയാളുടെ അയാൾക്ക് സാത്വിക ഗുണം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പോൾ ജന്മം ഇന്ന ആളുടെ മകനായി ജനിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല അയാളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒന്നാണത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചേഷ്ടയല്ല ഇവിടെ ഈ യാത്രികനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയല്ല പുകവലിച്ചു എന്നുള്ള പ്രവൃത്തിയല്ല ഇവിടെ യാത്രികനെ ചൊടിപ്പിച്ചത് രാജൻ കാക്കനാടനെ ചൊടിപ്പിച്ചത് പകരം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് ഇതാണ് ജാതി എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഈ ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ ചൊടിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് അപ്പം ജാതി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ തൽക്കാലം ബദ്രിയിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രികനാന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ ബദ്രിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളുടെ ജാതി മതമൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മുമ്പ് ഈ ജാതി ശബ്ദം ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മലയാള സാഹിത്യ വിദ്യാർത്ഥികളെന്ന നിലയ്ക്കും കേരള സംസ്കാരം പഠിക്കുന്ന ആളുകളെന്ന നിലയ്ക്കും എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്മരണയിലേക്ക് വരേണ്ടുന്ന ഒരു മഹാത്മാവുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനാണ് ഈ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ യാത്രക്കിടയിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചു തുറ ഗുരുദേവനോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കെട്ടും മട്ടൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിലും ഈ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് തർക്കമൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവരം നല്ല വിവരമുള്ള ആളാണ് എന്നുള്ളതാണ് നല്ല ജ്ഞാനമുള്ള ആളാണ് എന്നർത്ഥത്തിൽ വിവരം എന്ന വാക്ക് വിവരം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവില്ല അത് വേറെ വിഷയമാണ് അത് അതിലേക്ക് പോട്ടെ അത് ഇപ്പം നമ്മുടെ വിഷയമല്ല അപ്പോൾ ഗുരുദേവനോട് ചോദിച്ചു ഇത്രേ എന്താ നിങ്ങളുടെ ജാതി എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരി പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജാതി എന്താണ് അപ്പോൾ ഗുരുദേവൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു തിരിച്ചു പറഞ്ഞു അത്രേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ കേട്ടാൻ മനസ്സിലാവാം ശ്രീനാ ശ്രീ അദ്ദേഹം ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് എന്ന വലിയ ഒരു ഒരു മാനവരാശിക്ക് വലിയൊരു ജ്ഞാന പദ്ധതി തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തെ യാത്രികനെ വല്ലാതെ ചൊടിപ്പിക്കുകയും കുറച്ചൊരു അമർഷത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് അയാളോട് മറുപടി പറയുകയും ചെയ്തത് ആ വാക്ക് ആ വാക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് ഒരു അധമനായിട്ടുള്ള ആളാണ് അധമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ കിടക്കുന്ന ആൾ എന്ന അർത്ഥം അധോ ലോകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു അധമനായിട്ടുള്ള ആൾക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ ജാതി ചോദിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അത് അതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ നളിനി പഠിച്ചപ്പോൾ ഉമാരനാശാനെ പഠിച്ചില്ലേ ഉമാരനാശാൻ്റെ കവിതകളിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ജാതി ചോദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സോദരി ജാതിയല്ല അവിടുത്തെ പ്രശ്നം ജാതി ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ നല്ല മനുഷ്യനാവുക എന്നുള
ഞാനിവിടെ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ആ റൂട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പരന്ന വായനയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് യാത്രയുടെ ഒരു ഒരു റൂട്ട് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സംശയങ്ങളുണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഞാനതൊന്ന് കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഗുപ്തകാശിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ലക്ഷ്യമായി അദ്ദേഹം പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലമെന്ന് പറയുന്നത് രുദ്രപ്രയാഗാണ് ഈ രുദ്രപ്രയാഗിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷമായ പ്രത്യേകത അളകനന്ദയും മന്ദാകിനിയും കൂടിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം ഈ രണ്ട് നദികൾ കൂടിച്ചേർന്ന് ഒന്നായി ഒഴുകുന്ന സ്ഥലം എന്ന പ്രത്യേകത രുദ്രപ്രയാഗിനുണ്ട് രുദ്രപ്രയാഗിൽ ഈ രുദ്രപ്രയാഗ് വളരെ തന്ത്രപ്രധാനമായൊരു സ്ഥലമാണ് ഹിമാലയൻ യാത്രയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാരണം ഹിമാലയൻ യാത്ര യാത്രയിലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളായ സന്ദർശിക്കേണ്ടിയിരുന്ന രണ്ട് ഇടങ്ങളായിട്ടുള്ള സന്ദർശിക്കേണ്ട ഇടങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളായിട്ടുള്ള ബദരിയിലേക്കും കേദാറിലേക്കും വഴി പിരിഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് രുദ്രപ്രയാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് വഴികളായി വഴി പിരിയുകയാണ് രുദ്രപ്രയാഗിൽ നിന്ന് രണ്ട് വഴികളായി പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു അതിലൊരു വഴി അളകനന്ദയുടെ തീരത്തൂടെ തീരം പിടിച്ച് അങ്ങനെ പോകുന്നു മറ്റൊന്ന് മന്ദാകിനിയുടെ തീരം പിടിച്ച് അങ്ങനെ പോകുന്നു അളകനന്ദയുടെ തീരം പിടിച്ചു പോകുന്ന വഴി എത്തിച്ചേരുന്നത് ബദരിനാഥിലാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ വഴിയുടെ അറ്റമെന്ന് പറയുന്നത് ബദരിയിലാണ് മന്ദാകിനിയുടെ തീരം പിടിച്ചു പോകുന്ന ഈ വഴി എത്തുന്നത് കേദാർനാഥിലാണ് ഒന്ന് ബദരിനാഥിലേക്കും മറ്റൊന്ന് കേദാർനാഥിലേക്കും ഉള്ള വഴിയാണ് ഈ രുദ്രപ്രയാഗിൽ നിന്ന് ബദരിയിലേക്കുള്ള ഈ വഴിയിൽ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് കർണപ്രയാഗ് ചമോളി ജോഷിമഠ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഇതെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട തീർത്ഥാടകർ തങ്ങുകയും അവർ നമ്മൾ യാത്രയിൽ പറയില്ലേ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയില്ലേ താവളം ഉറപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇവിടെയൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളും ആണ് ഇപ്പോൾ ബദരിയിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ സാധനയാണ് ഈ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് സാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ഒരു വഴി ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പ്രധാ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു അനുശീലനം പരിശീലനത്തിനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ സാധന എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു സാധനയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളാണ് കർണപ്രയാഗ് ചമോളി ജോഷിമുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രുദ്രപ്രയാഗിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ള മറ്റൊരു വഴിയാണ് മന്ദാകിനിയുടെ തീരത്തൂടെ പോകുന്ന ഈ വഴി അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കേദാർനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ഈ ഈ വഴിയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഗുപ്തകാശി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഫാട്ട എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് സോനപ്രയാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളാണ് കേദാർനാഥിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അവിടെ മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം ഇപ്പം ഞാനിത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ആ വഴി കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മനസ്സിലൊരു ചിത്രം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊരു കേവലം ഒരു 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 ചട്ടക്കൂട് മാത്രമാണ് സത്യത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ വഴി കണ്ടുപിടിച്ച് പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഒന്നല്ല യാത്രയുടെ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അകമയുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ സങ്കല്പിച്ചു നോക്കും ഇതിനകത്ത് ഈ ജീവ ചൈതന്യം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ശരീരം ശരീരം കൊണ്ട് ഒരു 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 പ്രയോജനമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് ജീവ ചൈതന്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് വെറും ഒരു ബോഡി എന്ന് പറയില്ലേ ഒരു ശരീരം മാത്രം ശവം എന്ന് പറയും അത്രയേ ഉള്ളത് അപ്പം ഈ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന പോലത്തെ ഈ ചട്ടക്കൂടൊക്കെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്തുള്ള ചൈതന്യമാണ് യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരാളുടെ പേര് വിളിക്കുകയപ്പം ആ രാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പോൾ രാമേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നാട്ടിലുണ്ട് നമ്മൾ തലേ ദിവസം വരെ പറയുന്ന രാമേട്ടൻ രാമേട്ടൻ എന്നാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് രാമേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് പോകണു രാമേട്ടൻ അവിടെ ഇല്ലേ രാമേട്ടൻ അവിടെ
അതുവരെ രാമനായിരുന്ന ആളുടെ ആ ആ ആ ചൈതന്യം തന്നെ പോയി ആ ജീവൻ പ്രാണൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊരു കേവലം ശരീരം മാത്രമാണ് ജഡം രൂപമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ വഴി കണ്ടുപിടിക്കലും വഴികളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കലൊക്കെ വളരെ ജഡതുല്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു ബൾബ് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി വൈദ്യുതി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജഡമാണല്ലോ വൈദ്യുതി പ്രവഹി പ്രവഹിക്കുമ്പോഴാണ് അത് പ്രകാശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രവഹിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചൈതന്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കറങ്ങുന്ന ഈ ഫാനും ലൈറ്റും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ജഡമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ വരച്ച് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ റൂട്ട് മാപ്പ് വരച്ച് വരച്ച് വെച്ചതുകൊണ്ട് യാത്രയുടെ ചൈതന്യത്തിലേക്ക് എത്തുകയില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നേരത്തെ സന്യാസിമാരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ പുറമേയുള്ള പുറന്തോട് കണ്ടിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കരുത് അതിനകത്തുള്ള അനുഭവത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഗു ശ്രീനഗറിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം നടക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഏതാണ്ട് രുദ്രപ്രയാഗിലേക്ക് അറുപത്തിയേഴ് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് പ്രകാരം അറുപത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ നടക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി നടന്നു പക്ഷെ അന്ന് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അവിടേക്ക് അറുപത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ എത്താവുന്നൊരു സമയ പരിധിയിലല്ല അദ്ദേഹം നടന്നത് കുറച്ച് ദൂരം നടന്നപ്പോൾ ഇരുട്ടായി രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ ഈ വഴിയിലരികിലുള്ളൊരു ഗുഹയിൽ താമസിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ഗുഹ നോക്കിയപ്പോൾ വഴിയിലൊരു ഗുഹ കണ്ടു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അടുപ്പും ഈ കല്ലുകളൊക്കെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കല്ലുകൾ കൂട്ടി വെച്ചത് കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ ആളുകൾ മുമ്പ് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അവിടെ താമസിക്കാൻ യോഗ്യമാണ് സേഫാണ് സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന് യാത്രികനൊരു തോന്നലുണ്ടാവുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് താമസിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ സാധാരണ പണ്ട് ദീർഘദൂര യാത്രികരൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടയാളം വെച്ചിട്ട് പോകും പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ പല ആരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങളും ആരംഭിച്ചതുപോലും ഇങ്ങനെയുള്ള പല അടയാളം വെക്കലുകളിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ചില സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങനെ തങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ട് മാറുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുപ്പ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വടി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ അടയാളങ്ങളാണ് വടി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വഴിയിലൂടെ ആളുകൾ പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന പോലെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്ന് അവിടെ ഗുഹയിൽ തങ്ങി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വീണ്ടും നടന്ന് അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന രുദ്രപ്രയാഗിലെത്തുന്നു രുദ്രപ്രയാഗിലെത്തിയ ശേഷം ആണ് സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം മനസ്സിലൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് കാരണം അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കെച്ചും പ്ലാനും വരച്ചിട്ടുള്ളൊരു യാത്ര അല്ലല്ലോ ഇത് ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് അവിടെ എത്താം ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഇറങ്ങി വരാം എന്നിട്ട് ഓഫീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞയക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത കൊണ്ട് യാ നടത്തുന്ന യാത്രയല്ല ഇതിങ്ങനെ വളരെ ഒരു ലിബറ ഒരു ഒരു വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം എന്ന നിലയ്ക്ക് നടക്കുന്നൊരു യാത്രയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഏതാണ്ട് അഞ്ചോ ആറോ ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ രുദ്രപ്രയാഗിലെത്തിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ബദ്രിയിലേക്ക് പോകണോ അതോ കേദാറിലേക്ക് പോകണോ എന്ന എന്ന് അദ്ദേഹം ആലോചിക്കുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാലോചി തീ മനസ്സിലാലോചിച്ചൊരു തീരുമാനമെടുത്തു അത് ഇതായിരുന്നു ഏതായാലും രുദ്രപ്രയാഗിലെത്തി ഇനി രുദ്രപ്രയാഗിൽ നിന്ന് നേരെ കേദാർനാഥിലേക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുപ്തകാശി വഴി ഫാട്ട വഴി സോനപ്രയാഗ് വഴി കേദാറിലേക്ക് പോകാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് കേദാർനാഥിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ഓരോ അടിയിലും യാത്രികൻ അറിയുന്നുണ്ട് ഇത് എവിടെയൊക്കെയോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നറിയുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ നടത്തം കുത്തനെയുള്ള കയറ്റങ്ങളല്ല പലയിടത്തും ഉള്ളത് പക്ഷേ ക്രമാനുഗതമായി കയറി കയറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് കാലാവസ്ഥയിൽ ഒക്കെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതും അദ്ദേഹം തന്നെ അനുഭവിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം എഴുതുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അന്നത്തെ നടത്തം ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിനിടയിൽ ഈ മുകളിൽ ലുള്ള പാതകളിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ചെങ്കുത്തായ വലിയ കൊക്കകൾ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പല
പറ്റം പറ്റമായിട്ട് ചെമ്മരി കാടുകൾ പോകുന്നു വിജനമായ കാടുകൾ പക്ഷേ മനുഷ്യരുടെ സാന്നിധ്യം മാത്രം വളരെ കുറവായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോയി സന്ധ്യയായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിന് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് പോകുമല്ല അന്ന് എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അവിടെ കിടന്നുറങ്ങുക എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിന് അന്ന് വൈകുന്നേരം എത്തുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചായക്കട പോലെയുള്ളൊരു സ്ഥലം അദ്ദേഹം കണ്ടു ആ ചായക്കട പോലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് കയറി അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു പഴയകയ സൈനിക വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വൃദ്ധനായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് അയാളിങ്ങനെ ഈ സമോവർ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല തണുപ്പാണ് സന്ധ്യാവുന്നതോടുകൂടി ഏതാണ്ട് ഹിമാലയൻ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ മൈനസ് ഡിഗ്രിയിലേക്കൊക്കെ തണുപ്പ് വരുന്ന പ്രദേശമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഏതാണ്ട് മൂന്നാറിലൊക്കെ പോയിട്ട് മൈനസ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു വരുന്ന ആളുകളാണ് ഇത് അതും ഡിസംബർ ജനുവരിയൊക്കെ ആവണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫോണിലൊക്കെ നോക്കുക ആളുകൾ എന്നിട്ട് പറയും മൂന്നാറിൽ ഇപ്പം മൈനസ് ഡിഗ്രിയാണ് പോവാം എന്ന് പറയും ഇന്ന് പക്ഷേ അതൊക്കെ രണ്ട് ദിവസം അനുഭവിക്കാനേ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് മൈനസ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ പറയും നശിച്ച തണുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ അതൊന്നും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എന്നിട്ട് പക്ഷേ രണ്ട് ദിവസം ഇത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്നാറിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ട് ഹോ ഭയങ്കര തണുപ്പെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷേ സ്ഥിരമായിട്ട് അവിടെ മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്നും അല്ല അതിനൊക്കെയോടൊക്കെ വളരെ താഴേക്ക് തണുപ്പ് പോകുന്ന നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഖനീഭവിച്ച് പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള തണുപ്പാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇയാൾ സമോറിൽ ചായ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു പയ്യനും ചേർന്ന് ആട്ട കുഴയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇയാൾ അവിടെ കയറി ഇന്നിവിടെ രാത്രി ഇവിടെ തങ്ങാം എന്നുള്ള ഒരു 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 മനസ്സിലൊരു ചിന്തയോടുകൂടി സുരക്ഷിതമായൊരു താളം കിട്ടിയ ഒരു ധന്യതയോടുകൂടി അവിടെ കയറി അപ്പോൾ അയാൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബാബു എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്താ നിങ്ങളുടെ വണ്ടി കേടായിട്ടാണോ വണ്ടി കേടായിട്ട് നടന്നു വരികയാണോ എന്ന അത്ഭുതത്തോടുകൂടി അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം സാധാരണ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നൊന്നും ആര് ആളും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയത്ത് നടന്നൊന്നും പോകില്ല കാരണം സാധാരണ ഇപ്പോൾ വണ്ടികൾ വണ്ടി വണ്ടിയുണ്ട് ഏതാണ്ട് അന്ന് തന്നെ കേദാറിന് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്ക് വരെ വണ്ടി പോകും എന്തായാലും ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം വരെ വണ്ടി പോകുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ അത് പക്ഷേ അത്ഭുതത്തോടുകൂടി ഇതേ ചോദിക്കുകയാണ് അത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് അല്ല ഞാനിങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് കേദാർനാഥിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വരികയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വന്നു നിങ്ങൾ സാ നിങ്ങളെന്താ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണോ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഡൽഹിയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അവർ വലിയ അവർക്ക് വലിയ മാന്യത കൊടുത്തുകൊണ്ടും സ്നേഹം കൊടുത്തുകൊണ്ടുമാണ് അത്തരം ആളുകളെയൊക്കെ അവർ കണ്ടിരുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഈ പഹാടികളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ഗഡുവാളികൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അവർ പുറന്നാട്ടുകാർ പഹാടികൾ എന്ന് വിളിക്കും പഹാടികൾ തനി ഗ്രാമീണരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ വലിയ ആദരവോടുകൂടി വിശേഷിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ നേടിയിട്ടുള്ള ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ നേടിയിട്ടുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ വലിയ സ്നേഹത്തോടുകൂടിയാണ് അവർ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തു ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണോ എന്ന് അപ്പോൾ അത് ആണ് എന്നോ അല്ല എന്നോ അർത്ഥം വരാത്ത രീതിയിൽ സത്യത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നൊരു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ല അജൻ കാക്കനാടൻ അവിടെ ദില്ലിയിലൊരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആണ് എന്നോ അല്ല എന്നോ അർത്ഥം വരാത്ത രീതിയിലൊന്ന് മൂളി എന്നാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എത്ര പാവ് എന്നാണ് കണക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി കഴിക്കുമ്പോൾ ചപ്പാത്തിക്ക് എണ്ണക്കണക്കാണ് ഒരെണ്ണം എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയിട്ട് രണ്ട് ചപ്പാത്തി ഒരു ചിക്കൻ കറി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആളുകൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് നാളെ കുറുമ എന്നൊക്കെ പറയും അവിടെ ഈ പാവ് കണക്കിനാണ് ഇത്ര പാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അളവാണ് ആട്ടയുടെ അളവാണ് അരപ്പാവ് ഒരു പാവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അരപ്പാവ് ആട്ട മതിയോ റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ല ഒരു പാവ് വേണം അപ്പോൾ ഒരു പാവ് ആട്ട കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി
അയാളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ചെക്കനെ വഴക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഇവൻ ഒരു ഇവൻ മകളുടെ കുട്ടിയാണ് ഇവൻ ഒരു ഇവൻ്റെ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെയാണ് അന്ന് അച്ഛൻ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടോ നാടുവിട്ട് പോയതാണ് ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ലാത്തൊരുത്തനാണ് ഞാനാണെങ്കിൽ വളരെ പണ്ട് ഈ സൈനിക വൃത്തിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് വന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിന് മുമ്പ് സൈനിക വൃത്തി ഉപേക്ഷിച്ച് വന്ന ആളാണ് ഇവനെ കൊണ്ടൊരു പ്രയോജനമില്ല ഇവൻ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ ഒരു പണിയെടുക്കാത്ത ഒരുത്തനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നിരന്തരമായിട്ട് വഴക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ സൈനിക വൃത്തിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കഷ്ടപ്പാടുണ്ടാകുന്നത് കാരണം സൈനിക വൃത്തിയൊക്കെ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിന് മുമ്പൊക്കെ സൈന്യത്തിൽ ചേരാൻ ആളും ആളെ കിട്ടാത്ത കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ കാര്യവും പഠിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പോകണം നമ്മുടെ ആളുകളൊക്കെ നാട് വിട്ടു പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന പോലെയാണ് ഈ ജീവിതം ജീവിതത്തോടുള്ള എല്ലാ താല്പര്യവും നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പട്ടാളത്തിൽ പോയി ചേരുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള അവസ്ഥയിലാണ് പട്ടാളത്തിലേക്ക് ആളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കാരണം രണ്ട് ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഘട്ടം പട്ടാളത്തിൽ ചേരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടാളം എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടാളം എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തികമായിട്ടോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന നിലയിലോ ഒന്നും വലിയ ഇന്ന് ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു സാമൂഹിക സ്ഥാനം നേടിയിട്ടില്ലാത്തൊരു കാലത്ത് പട്ടാളക്കാരുടെ അവസ്ഥയൊക്കെ വളരെ മോശം ആയിരുന്നു മോശം അവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പോൾ അക്കാലത്ത് പട്ടാളത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു വന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അയാളുടേതായ ദാരിദ്ര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഈ ദാരിദ്ര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അന്ന് രാത്രി അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് തങ്ങാൻ സാധിച്ചു അവരോടൊപ്പം അന്ന് തങ്ങി അതിനുശേഷം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഞാനിപ്പോൾ ഋഷികേശിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് എത്ര ദിവസമായി ആറ് ദിവസമോ ഏഴ് ദിവസമോ ആദ്യത്തെ ദിവസമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ദിവസത്തിനൊക്കെ ഒരു തിട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കണക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അറിയില്ല എത്ര ദിവസമായി വന്നിട്ട് വളരെ ദിവസങ്ങളായി ആറോ ഏഴോ ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ നടക്കുന്നു ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണയില്ല എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് കേദാർനാഥിൽ എത്തും എന്നറിയില്ല കേദാർനാഥിൽ എത്തുമോ എന്നുപോലും അറിയില്ല എങ്കിലും പിറ്റേന്ന് അവിടെ നിന്ന് രാവിലെ നടന്നു ആ അപ്പോൾ ആ നടത്തത്തിൽ അദ്ദേഹം നേരത്തെ അവിടേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം കണ്ട കാഴ്ചകൾ ചെമ്മരിയാടുകളുടെയും പല നിറത്തിലുള്ള കാടുകളുടെയും ഒക്കെ ചിത്രമാണെങ്കിൽ ഇത്തവണ അദ്ദേഹം കണ്ടത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന വലിയ പ്രദേശങ്ങൾ ഒരു ധാരാളമായിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൃഷിയുള്ള ദേശങ്ങൾ ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ തുടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഓറഞ്ച് പഴങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി അദ്ദേഹം ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് പകുതി വഴി പിന്നിട്ടപ്പോൾ വളരെ ദൂരെ ദൂരെ നിന്ന് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഒരു പൊട്ടുപോലെ ധവളിമയാർന്ന തലയെടുപ്പോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു ഹിമാലയൻ ശൃംഗം അദ്ദേഹം കണ്ടു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ വലിയ അനുഭൂതി ഉണ്ടാക്കി പലപ്പോഴും യാത്രകളിൽ അനുഭൂതി ഉണ്ടാവുന്നത് ആ യാത്രയുടെ കൂടി ഒരു 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 ക്ലേശത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തീർത്ഥാടകരൊക്കെ കുന്നിന് മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി വലിയ ഉയർ ഉയർച്ചയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ എൻ്റെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കാരണം പല കാരണങ്ങളുണ്ടായി അതിൽ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യാത്രയുടെ ക്ലേശം കൂടി അറിയുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ക്ലേശമൊക്കെ സഹിച്ച് ഇപ്പം നിങ്ങൾ മലയാറ്റൂരിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ മല കയറി പോകുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ശബരിമലയിലേക്ക് കയറി പോകുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ആ യാത്രയിലെ ക്ലേശം കൂടി അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കല്ലും ഉള്ളും നിറഞ്ഞ വഴികളിലൂടെ ചവിട്ടി കയറിപ്പോയി നമ്മൾ ചില കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ആനന്ദം ഉണ്ടാവും വലിയ ആത്മീയ അനുഭൂതി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെയും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള മനസ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു 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 മാനസികമായ പ്രവർത്തനം കൂടി അതിനകത്തുണ്ട് എന്ന് വേണം നമ്മളതിനെ കാണാൻ അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ധളിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വെളുത്ത നിറത്തിൽ മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഒരു ദൃശ്യം ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യം അതാ സാധാരണ ഋഷികേശിൽ നിന്ന് കയറി വരുമ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം അവ്യക്തമായ ചില ഇരുണ്ട രൂപമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്ര
എൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്നെ സഹായിക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി അതാണ് രുദ്രപ്രയാഗിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട അദ്ദേഹം എത്തുന്ന ഗുപ്തകാശി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അത് ഗുപ്തകാശിയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഗുപ്തം ഗുപ്തം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ളത് എന്നൊക്കെയാണ് ഗുപ്തമായിരിക്കുക ഗുപ്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രഹസ്യം നിഗൂഢം എന്നൊക്കെയാണല്ലോ അർത്ഥം ആ പേര് വരാനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമുണ്ട് അത് മഹാഭാരതം യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് പാണ്ഡവരെല്ലാം ചേർന്ന് കാരണം യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്ന രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ കബന്ധങ്ങൾ നിലത്ത് വീണ് ഉരുണ്ട രക്തപ്പുഴയൊഴുകിയ അനേക ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന സംഹാര താണ്ഡവമായിരുന്നു മഹാഭാരത യുദ്ധം ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചോര ചോരക്കറയിൽ ചവിട്ടിയിട്ട് പിന്നീട് പാണ്ഡവർ അവശേഷിച്ചവർ പാണ്ഡവരാണല്ലോ കൗരവർ പരാജയപ്പെട്ടു കൗരവരുടെ രാജാവടക്കം ദുര്യോധനടക്കം കൊല്ലപ്പെട്ടു പിന്നെ അവശേഷിച്ച പാണ്ഡവർ പിന്നീട് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട തീർത്ഥാടനമാണ് ഈ ആ യുദ്ധം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് മാനവരാശിയെ പഠിപ്പിച്ചത് യു യുദ്ധം കൊണ്ട് ഒരു നേട്ടവും ഉണ്ടാവില്ല നാശം മാത്രമേ യുദ്ധം ഉണ്ടാവൂ ലോകത്തെങ്ങനെ ഏതൊക്കെ കടുത്ത യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമെന്ന് പറയുന്നത് നാശമാണ് എന്നുള്ള നമ്മളെല്ലാ കാലത്തും ഒരു യുദ്ധമുഖത്ത് നിൽക്കുന്ന ജനത കൂടിയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ പോലും നമ്മളൊരു ഏത് നിമിഷവും ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് വഴുതിപ്പോകാവുന്ന അതിൻ്റെ മുനമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ജനതയാണ് അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ആ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം പാണ്ഡവർ മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി അലയുകയാണ് അപ്പം മോക്ഷത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത് കാഴ്ചയിൽ തന്നെ മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നത് മഹത് വ്യക്തികളെ കാണുമ്പോഴാണെന്ന് അപ്പം അങ്ങനെ ശിവനെ കാണാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയും ശിവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ ആത്മസ്വരൂപമാണ് ശിവം ആ ദർശനം തന്നെ മോക്ഷം കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ശിവനെ കാണാൻ വേണ്ടി അവർ പാണ്ഡവർ ഗുപ്തകാശിയിലെത്തിയെന്നും അവിടെ പാണ്ഡവരെ കാണാതെ ശിവൻ ഒളിഞ്ഞ് നിന്നു എന്നും കാരണം എളുപ്പത്തിലൊന്നും പലപ്പോഴും മോക്ഷം കിട്ടില്ലല്ലോ മോക്ഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചെന്നാൽ കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാനുഭൂതി എന്ന് പറയുന്നതും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല ഈ പറയുന്ന ഈശ്വരാനുഭവം എന്നും പറയുന്നതും എളുപ്പത്തിലുണ്ടാവുന്നതല്ല അതിന് കഠിനമായ വ്രതചര്യകളുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നാനാജാതി മതസ്ഥരായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ വ്രതം വ്രതമെടുക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം ഈ ഈശ്വരനെ കാണലാണ് അപ്പോൾ ഈശ്വരൻ ഈ പറയുന്ന യോഗിയായിട്ടുള്ള ശിവൻ അവരെ കാണാതെ ഒളിഞ്ഞു നിന്ന സ്ഥലം ഒളിച്ചു നിന്ന സ്ഥലം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഗുപ്തകാശി എന്ന പേര് വന്നത് മറഞ്ഞു നിന്ന സ്ഥലം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അങ്ങനെ അവരെ പാണ്ഡവരെ കാണാതെ ശിവൻ അവിടെ മറഞ്ഞു നിന്നു അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് കേദാറിലേക്കുള്ള വഴിയിലൂടെ ശിവൻ ഇവരെ കാണാതെ പോയി എന്നും അങ്ങനെ ഒടുവിൽ കേദാറിൽ ചെന്നിട്ടും പാണ്ഡവർക്ക് ശിവനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നും അവിടെ ചെന്നായ്ക്കളുടെ രൂപത്തിൽ ഇവരെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശിവനും ഭൂതഗണങ്ങളും വന്നു എന്നും അതിൽ ഒരു ചെന്നായെ ഭീമൻ തൻ്റെ ഘട്ഗം കൊണ്ട് അമർത്തി വെട്ടുകയും വെട്ടിയപ്പോൾ ഉടൽ അവിടെ തന്നെ വീഴുകയും ആ ഉടൽ വീണ സ്ഥലത്ത് കേദാർനാഥ് ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാവുകയും തല വളരെ ദൂരേക്ക് അതായത് ഇന്ന് നേപ്പാളിൽ ഉള്ള പശുപതിനാഥ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മഹാശിവക്ഷേത്രം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തല തെറിച്ചു പോയി വീണ് വീണു എന്നും വിശ്വാസം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കഥ ഗുപ്തകാശി മുതൽക്ക് കേദാർ വരേക്കുള്ള ആ പ്രദേശത്തിനുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഗുപ്തകാശിയുടെ പ്രത്യേകത അങ്ങനെ ഗുപ്തകാശിയിലെത്തി ഗുപ്തകാശിയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ഭക്ഷണത്തിനും താമസത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ടുന്ന ആവശ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഗുപ്തകാശിയിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹം താമസിച്ചത് ഒരു ധർമ്മശാലയിലാണ് ധർമ്മശാല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ധർമ്മശാല എന്ന് എപ്പോഴും വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആധുനിക സങ്കല്പത്തിൽ പറയുന്നത് പോലത്തെ ലോഡ്ജിങ് ഒന്നുമില്ല ലോഡ്ജ് സംവിധാനം ഒന്നുമില്ല ലോഡ്ജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹോട്ടൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പണം കൊടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ ഈ ധർമ്മാശുപത്രി ധർമ്മശാല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ധർമ്മാശുപത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പണം കൂടാതെ ചികിത്സിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ 
ഈ ധർമ്മശാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യാത്രികരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പണമൊന്നും കൂടാതെ ഇനിയിപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ചെറിയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് മാത്രം അതുമില്ല മറ്റു സ്ഥലം എവിടെയും ഇല്ല ധർമ്മശാലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് സൗജന്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന പാവപ്പെട്ട നിർദ്ധനരായിട്ടുള്ള യാത്രികരെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ധർമ്മശാല അപ്പോൾ ഈ ഋഷികേശിൽ നിന്ന് ഹിമാലയത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴികളിലും അന്ന് കാല കമ്പ്ലിവാല എന്നിവയുടെ ധർമ്മശാലകളുണ്ട് കാല കമ്പ്ലിവാല എന്ന പറയുന്ന ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു യോഗിയായ മനുഷ്യൻ ഹിമാലയത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു ഒട്ടും യാത്രാ സൗകര്യം ഇല്ലാതിരുന്നൊരു കാലത്ത് ഋഷികേശിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് എല്ലാ സന്യാസി സംഘങ്ങളും യാത്രികരും തീർത്ഥാടകരും എല്ലാവരും നടന്നാണ് സമ്പൂർണമായി നടന്നാണ് എല്ലായിടത്തേക്കും പോയിരുന്നത് ആ ഘട്ടത്തിൽ ഈ റോഡുകൾ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യാത്രാമാർഗങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല റോഡൊന്നുമില്ല വഴി വെട്ടിത്തെളിച്ചൊക്കെ പോയിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ യാത്രാ മധ്യേ യാത്രികർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്ന സമയത്ത് അവിടെയൊക്കെ ഓടി വന്നവരെ ഏതാണ്ട് ഈ ഈശ്വരൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടു പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വഴിയിലൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് അവരെ സഹായിച്ചിരുന്ന ഒരു യോഗിയുടെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പേരാണ് ഈ കാല കമ്പ്ലിവാല എന്ന് പറയുന്നത് കാല എന്ന് ഹിന്ദിയിൽ ഹിന്ദി വാക്കാണ് കാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറുപ്പ് എന്നാണ് അർത്ഥം കമ്പിളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പിളി തന്നെ ആ പേര് വരാൻ കാരണം ഒരു അദ്ദേഹം എപ്പോഴും തൻ്റെ ശരീരത്തിലൊരു കറുത്ത കമ്പിളി ധരിച്ചിരുന്നു കറുത്ത കമ്പിളി ദേഹത്ത് ചുറ്റിയിട്ടാണ് എപ്പോഴും ആ യാത്രികർക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം അദ്ദേഹം അവിടെ സഹായം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ അതിനുവേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇതിനു മുമ്പും പലരും എഴുതിയിട്ടുള്ള യാത്രാ വിവരണങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ഈ കാല കമ്പിളി വാലയെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പരാമർശങ്ങളുണ്ട് മിക്ക യാത്രാ വിവരണങ്ങളിലും ഈ കാല ഈ ഹിമാലയത്തിലേക്കുള്ള യാത്രാ വഴിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുമ്പോൾ കാല കമ്പിളി വാലയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാതെ പോവുകയില്ല അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലശേഷം ഋഷികേശിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് അനുയായികൾ ചേർന്നൊരു ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കുകയും ആ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹിമാലയത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ യാത്രാ വഴികളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ കാല കമ്പിളി വാലയുടെ പേരിൽ ധർമ്മശാലകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അത്തരമുള്ള ധർമ്മശാലകളിലൊക്കെ ധർമ്മശാലകളിൽ യാത്രികരായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ പോകുന്ന വഴിയിൽ താമസിക്കുക അപ്പം ഈ യാത്ര ഇദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൽ തന്നെ ഇതിലെ പല ധർമ്മശാലകളും പൂട്ടിപ്പോയിരിക്കുന്നു കാരണം ഈ താമസിക്കുന്ന ആളുണ്ടെങ്കിലല്ലേ ധർമ്മശാലയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ധർമ്മശാലകൾ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ബാക്കിയുള്ള ധർമ്മശാലകളൊന്നും ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവശേഷിച്ച ഒരു ധർമ്മശാല ഗുപ്തകാശിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ധർമ്മശാലയിൽ ആണ് അദ്ദേഹം അന്ന് രാത്രി താമസിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ അവിടെ അന്ന് രാത്രി തങ്ങി അത് അവിടെ നിന്ന് പിറ്റേ നിന്ന് അവിടെ രാത്രി അവിടെ താമസിച്ച ശേഷം പിറ്റേ നിന്ന് രാവിലെ അവിടെ നിന്ന് ഗുപ്തകാശിയിൽ നിന്ന് നടന്ന് ഫാട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഗുപ്തകാശിയിൽ നിന്ന് നടന്ന് ഫാട്ടോയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഓല മേഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ചായക്കട പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ചെറിയ ഭക്ഷണം ലഘുഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം റൊട്ടിയും ഡാലും കഴിച്ച ശേഷം അവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വിശ്രമിച്ചിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും നടക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ഇതുവരെ ഉള്ള നടത്തത്തിൽ അദ്ദേഹം വലിയ പ്രതിസന്ധികളൊന്നും നേരിട്ടിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വലിയ പ്രതിസന്ധിയൊന്നും നേരിട്ടില്ല രാത്രിയിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ഗുഹയിൽ താമസിക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഗുപ്തകാശിയിലായിരുന്നാലും അതിന് മുമ്പായാലും താമസിക്കാൻ ഇടം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിനുള്ള വക കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വളരെയധികം മുകളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഈ ഫാട്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ഏതാണ്ട് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഗുപ്തകാശി തന്നെ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ആറായിരം അടി ഉയരത്തിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് പോവാണ് അവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് അന്ന് ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് യാത്ര ചെയ്ത്
അതുകൊണ്ട് ഈ യാത്രയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടമായിട്ട് ഈ ഫാട്ടോയിൽ നിന്നുള്ള ഈ നടത്തം തുടങ്ങുന്ന ഈ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കും ഇതുവരെയുള്ള യാത്രയല്ല ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഹിമാലയ സാനുക്കളിലുള്ള മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതോടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഈ മഞ്ഞ് മഴ പെയ്യുക മഞ്ഞ് മഴ പെയ്യുക വലിയ ആലിപ്പഴം പൊഴിയുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ പറയില്ലേ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കട്ടക്കട്ടയായിട്ട് മഴ പെയ്യുക പെട്ടെന്ന് സൂര്യൻ പൊടുന്നതിനെ അസ്തമിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഉച്ച തിരിഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം നടന്നു തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ നടന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം വന്നത് പൊടുന്നനെ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു പോയി പൊടുന്നനെ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇരുട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നരച്ച ഇരുട്ട് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അത് നട്ടുച്ചയ്ക്കാണ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ നടന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് നരച്ച് ഇരുട്ട് വരിക ഇരുട്ടത്തൊന്നും കാണാൻ വയ്യ ഇരുട്ട് മാത്രമല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് പൊടുന്നനെ കടുത്ത മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി നല്ല തണുപ്പ് മൈനസ് ഡിഗ്രിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നും കാണാൻ വയ്യ അതോടൊപ്പം കടുത്ത മഴ മഞ്ഞ് മഴ എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും അങ്ങനെ നമ്മുടെ രോമകൂ കൂപങ്ങളിലൊക്കെ യാത്രികൻ്റെ രോമകൂപങ്ങളിലൊക്കെ സൂചി വെച്ച് തുളയ്ക്കുന്നത് പോലെയുള്ള മഞ്ഞ് മഴയാണ് പെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ മഞ്ഞ് മഴ പെയ്തു യാത്ര മുന്നോട്ട് അസാധ്യമെന്ന് തോന്നി പുറപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോയേ തീരു എന്നാൽ മുന്നോട്ട് പോകാനും കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ പുറകെ പുറകോട്ട് പോയാൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയില്ല നമ്മൾ നാട്ടുഭാഷയിൽ പറയില്ലേ ചെകുത്താനും കടലിനും ഇടയിലായിപ്പോയ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ പെട്ടുപോയി അദ്ദേഹം പക്ഷെ അദ്ദേഹം പോ എന്ത് എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും തൻ്റെ യാത്ര തുടരാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് ധൈര്യപൂർവ്വം സധൈര്യം മുന്നോട്ട് പോയി ഈ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടും മുന്നോട്ട് പോയി പിന്നെയും മുന്നോട്ട് നടന്നപ്പോഴോ മലമ്പാതകൾ നീണ്ടു നീണ്ടു പോവാണ് അദ്ദേഹം വഴിയരികിലൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ മലമ്പാതകളിൽ ഒരു ഒരു ഒറ്റ കട പോലും ഇല്ല ഒരു മനുഷ്യനെ പോലും കാണുന്നില്ല ശക്തമായി മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകി വരാൻ തുടങ്ങി കാല് വയ്ക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ദുർഘടം വലിയ പ്രതിസന്ധി ഋഷികേശിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി അദ്ദേഹം നേരിടുന്നത് എങ്കിലും അതിനെ അതിജീവിച്ച് അദ്ദേഹം വീണ്ടും നടന്നു ജീവൻ പണയം വെച്ച് തന്നെ നടന്നു അങ്ങനെ നടന്ന് കുറേ മുന്നിലേക്ക് പോയി കുറേ മുന്നിലേക്ക് പോയി അദ്ദേഹം ആകെ മരവിച്ചു പോയി അപ്പോഴാണ് അവ്യക്തമായി വളരെ അവ്യക്തമായി ദൂരെ നിന്ന് ഒരു ചില ഓല കൊണ്ട് മറച്ച ചെറിയ 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 ഷെഡുകൾ കൂടാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാണൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയ അനുഭവമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായത് മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട അനുഭവമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായത് അത് അദ്ദേഹം ത്തിന് മനസ്സിലായി ഈ സ്ഥലമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള സോനാപ്രയാഗിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി സോനാപ്രയാഗിലേക്ക് എനിക്ക് എത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ നമുക്ക് സോനാപ്രയാഗിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് പുറപ്പെട്ട് വന്നത് ശ്രീനഗറിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സോനാപ്രയാഗിൽ എത്താൻ പോകുന്നു എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് സോനാപ്രയാഗിൽ നിന്നുള്ള യാത്ര സോനപ്രയകൾ അദ്ദേഹം എത്തുമോ എത്തിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത സംഭവ വ്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞ അത്രയും ഒന്ന് വായിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു നന്ദി